हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द राना एकेडमी सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास नाइन्थ आईसीएसए फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फाइव है उसकी एक्सरसाइज फाइव ए की जो क्वेश्चंस हैं दैट इज वन टू ट्वेंटी सिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और right, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ थ्रस्ट ऑफ अ फ्लूड एंड डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो इट्स एग्जिस्टेंस देखिए मैंने आपको पहले भी अपथ्रस्ट के बारे में बताया था कि अगर किसी बॉडी को पार्शली या होली किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया जाता है तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है और इसी अपवर्ड फोर्स को कहा जाता है आपका अपथ्रस अब किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे बताना है तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए आप एक एम कैन ले लेते हो ठीक है उसका जो उसका जो माउथ है वो एयर टाइट स्टॉपर से उसको बंद कर दीजिए उसके बाद एक टब ले लो जिसके अंदर पानी डला हुआ है जैसे आप उसको उस टब के अंदर डालोगे वो जो आपका कैन है वो फ्लोट होना शुरू हो जाएगा अब आप उस कैन पर फोर्स अप्लाई करके उसको थोड़ा सा सिंक कर दीजिए एंड जैसे आप कैन को छोड़ोगे जो कैन है वो एकदम से ऊपर आ जाएगा अब बिना किसी फोर्स के कोई चीज मूव तो नहीं करती इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ कोई ना कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो कैन को वापिस सरफेस पे लेके आ रही है तो वो एक्चुअली में आपका अब थ्रस्ट है आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा बाकी यहां पे मैंने प्रॉपरली सब लिखा हुआ है अगर आपने इसको नोट करना है तो आप आराम से नोट कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इन व्हाट डायरेक्शन एट व्हाट पॉइंट डज द बॉइंट फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अड एक्ट देखिए सिंपल सी बात है क्योंकि इसका नाम है अब बॉइंट फोर्स को अब कहा जाता है तो अब मतलब वो फोर्स वो पोपेंडिकुलर फोर्स जो एक्ट करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन तो उसी के नाम में बोला गया है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी दूसरा एक ऐसा पॉइंट वेयर हम ये सपोज करते हैं कि आपका बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा उसको सेंटर ऑफ बॉयसी भी कहा जाता है ठीक है तो ये है आपका इन द अपवर्ड डायरेक्शन दूसरा सेंटर ऑफ बॉयसी आपका दूसरे पार्ट का आंसर है फिर कहता है कि वर्ड इज मेंट बाय द टर्म बॉयसी मैंने आपको बताया था ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है उस बॉडी पे जिसको इमर्ज किया जाता है उस लिक्विड के अंदर फिर आता है डिफाइन अप थ्रस्ट एंड स्टेट इट्स एसआई SI यूनिट देखिए अप थ्रस्ट मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स और फोर्स का यूनिट एसआई SI ही होता है तो इसका न्यूटन uh, होता है तो वही इसका आंसर भी होगा देखिए अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय द फ्लूड इन विच इट इज समर्ज इज कॉल्ड अप थ्रस्ट इट्स एस आई यूनिट इज न्यूटन तो ये हमें अच्छे से पता है इसके बारे में सो so नेक्स्ट में कहते हैं कि वट इज द कॉज ऑफ अब थ्रस्ट एट वट पॉइंट इट कैन बी कंसिडर टू एक्ट सो देखिए सिंपल सी बात है जहां तक हम एक लिक्विड के बारे में बात करते हैं प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये कहना है कि लिक्विड के किसी एक पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर को चेक करूं तो हर जगह से प्रेशर एक जैसा रहता है लेकिन अगर वो पॉइंट की जगह पर एक बॉडी हो जाए तो उस केस में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ से जो प्रेशर है और नीचे से एक्ट करने वाला जो प्रेशर है उसमें डिफरेंस होता है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे जो उसका प्रेशर है वो आपका इंक्रीज करता है सो so बेसिकली आपका जो P2 है वो बड़ा होता है P1 के तो इसी प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आपको जो अब है वो मिलती है इसके बाद आ, कहता कि एट विच पॉइंट इट कैन बी कंसिडर टू एक्ट देखिए मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही आंसर दिया कि सेंटर ऑफ बोएंसी है इसके बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैंने अपनी वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बोएंसी के बारे में बताया हुआ है एक बार आप वो वीडियो को जरूर देखना तो आपको समझ में आ जाएगा फिर कहता कि व्हाई इज फोर्स नीडेड टू कीप अ ब्लॉक ऑफ वुड इन साइड द वॉटर देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि जो वुड है ना उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है जिसकी वजह से जो वुड है वो पानी पे फ्लोट करता है ठीक है अगर आप किसी फोर्स को लगाकर वुड को वॉटर के अंदर अगर लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली बेटा उस पर अपथ्रस्ट एक्ट करेगी विच इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा है वेट से तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमेशा वुड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा मतलब इट विल मूव टूवर्ड द सरफेस ऑफ द लिक्विड टू टू मेंटेन इट्स पोजिशन वी जस्ट नीड टू रिक्वायर सम एक्सटर्नल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ताकि हम उस अपवर्ड फोर्स को काउंटर बैलेंस कर सके तो ये सब आपका इसमें होता है नेक्स्ट है अ पीस ऑफ वुड इफ लेफ्ट अंडर वाटर कम्स टू द सरफेस एक्सप्लेन द रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 
कि जब किसी बॉडी को पानी में हम डालते हैं तो उस पर अब थ्रस्ट एक्ट करती है और एक बात याद रखना बेटा हमेशा प्लीज जो समर्स्ड पोर्शन होता है ना सिर्फ उतने पोर्शन के वजह से अब थ्रस्ट क्रिएट होता है ये बात हमेशा याद रखना मतलब ये कि अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है तो ये जो डूबा हुआ हिस्सा है ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं तो इस हिस्से पर ये जो डूबा हुआ हिस्सा है तो इसकी वजह से जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही अवथरस इस पर एक्ट करता है तो एक्जैक्टली समर्ज पोर्शन की वजह से एक्ट होता है हमेशा फिर अगर डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अ बॉडी इमर्ज इन ए लिक्विड अपीयर्स लाइट देन इट रियली इज तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपका देखिए आप यहां पर मैंने 0.67 न्यूटन का इस्तेमाल किया आप कोई भी वैल्यू यहां पर लिख सकते हो आप यहीं पे ये लिखना कि देखिए जब मैंने उसको एयर पे टेस्ट किया तब तो उसकी रीडिंग जीरो न्यूटन आ रही थी पर जैसे हमने उसको किसी लिक्विड में डाला तो उसकी जो वैल्यू है जीरो न्यूटन हो गई वेट कम महसूस हो रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है ना कि इसके अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई आपकी फोर्स एक्ट कर रही है जो इसके वेट को कम कर रही है एंड दैट इज बेसिकली योर अपथ्रस्ट ठीक है तो इस एक्सपेरिमेंट से आप वो चीज बता सकते हो नेक्स्ट कहता है कि विल अ बॉडी वे मोर इन एयर और इन वैक्यूम व्हेन वेटेड विद स्प्रिंग बैलेंस देखिए सिंपल सी बात बता दू आपको वैक्यूम में वेट आपको ज्यादा मिलेगा बॉडी का उसका रीजन यह है क्योंकि जो एयर है ना वो भी तो एक फ्लूड है वो भी तो एक अपथ्रस क्रिएट करती है तो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं होता तो अगर वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होगा तो कोई अपथ्रस नहीं होगी उसमें प्योर आपका वेट होगा इस वजह से आपको वैक्यूम में वेट ज्यादा महसूस होता है एज कंपेयर टू किसी एयर के अंदर अगर आप उसको देखते हैं फिर कहता है अ मेटल सॉलिड सिलेंडर टाइड टू थ्रेड इज हैंगिंग फ्रॉम द हुक ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस ठीक है सिलेंडर इज ग्रेजुअली इमर्ज इन इन टू वॉटर कंटेन्ड इन अ जार And what change do you expect in the reading of the spring balance? Explain your answer. देखिए एक सिंपल सी बात है जब आपने स्प्रिंग बैलेंस में सॉलिड सिलेंडर को लगाया उसका जो वेट आएगा आप उसको नोट कर लेना और जैसे आप उसको किसी पानी के अंदर डालते हो जो वेट है ना स्प्रिंग बैलेंस का तो नोट वेट कहूंगा रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस की वो कम हो जाएगी क्यों क्योंकि उसके ऊपरली डायरेक्शन में आपका अथ्रस्ट एक्ट कर रहा है जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो सिलेंडर है वो थोड़ा लाइटर हमें फील करेगा ठीक है नेक्स्ट कहता कि अ बॉडी डिप्ड इनटू अ लिक्विड एक्सपीरियंस एन अपथ्रस ठीक है स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द अपथ्रस ऑफ द बॉडी डिपेंड्स देखिए दो फैक्टर्स हैं। पहला तो आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समर्ज्ड इन अ लिक्विड और फ्लूड दूसरा डेंसिटी मैंने आप दोनों के बारे में बताया था कि वॉल्यूम बढ़ेगा अपथ्रस बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी तो भी अपथ्रस बढ़ेगी तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया है अगर आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए वहां पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है फिर कहता है कि हाउ इज द अपथ्रस रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समर्ज इन द लिक्विड देखिए मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ बॉडी समर्ज करेगा लिक्विड के अंदर उतना ही ज्यादा अपथ्रस उस पर एक्ट करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ बंच ऑफ फेदर्स एंड स्टोन ऑफ द सेम मास आर रिलीज साइमल्टेनियसली इन एयर Which will fall faster and why? देखिए आंसर इसका स्टोन ही है रीजन uh, ये है देखिए जो स्टोन की डेंसिटी है वो फेदर के डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है तो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्योंकि दोनों का मास सेम है देखिए मैं आपको एक बार बता दू ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है ठीक है अगर मास सेम हो आपका तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी वॉल्यूम कम होती है तो इस कंडीशन के हिसाब से स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है फेदर से तो स्टोन का वॉल्यूम कम होगा एज कंपेयर टू फेदर जिसकी वजह से उस पर कम अपथ्रस एक्ट करेगी और वो तेजी से नीचे गिरेगा फिर वो कहता कि वैक्यूम में क्या होगा मैंने आपको पहले कह दिया कि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता तो दोनों के दोनों एक टाइम पर नीचे गिरेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका तो ये इसका आंसर है आप चाहे तो इसको आराम से देख सकते हैं कोई डाउट हो तो आप Uh, मुझे अलग से मेल कर सकते हो मैंने आपको अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां जरूर देख लेना इसको ठीक है नेक्स्ट uh, कहता कि अ बॉडी एक्सपीरियंस एन अपवर्ड अपथ्रस्ट एफ वन इन रिवर वाटर एंड एफ टू इन सी वाटर व्हेन डिप्ड अप टू द सेम लेवल सो व्हिच इज मोर एफ वन और एफ टू देखिए सिंपल सी बात है एफ टू बड़ा होगा क्योंकि जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिवर वॉटर इस वजह से आपका एफ बड़ा होगा एफ से सो so, इस क्वेश्चन में कहता है स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड इज हेल्ड कंप्लीटली इमर्ज इन नंबर वन वॉटर एंड नंबर टू ग्लिस and then release in each case what do you observe and explain the difference in your observation in the two cases dekhiye 
एक बात तो हमें पता है कि ग्लिसरीन की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है ज्यादा इस वजह से ग्लिसरीन आप वुड पे ज्यादा थ्रस लगाएगा एज कम्पेयर टू वाटर तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप किसी वुड को जो ब्लॉक को वुड है अगर हम दोनों में डिप करोगे तो जल्दी से ऊपर आपका ग्लिसरीन में आएगा एज कम्पेयर टू वॉटर क्योंकि उस पर ज्यादा थ्रस्ट आपकी एक्ट कर रही है तो ये रीजन है इसका क्लियर हो गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम वी एंड डेंसिटी रो इज केप्ट कम्प्लीटली इमर्ज इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल इफ जी इज द एक्सरेशन डू टू ग्रेविटी राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर वन कहता है कि मुझे वेट ऑफ द बॉडी पता करनी है तो वेट ऑफ द बॉडी बेसिकली एम इन टू जी होता है और मास होता है वॉल्यूम इन टू डेंसिटी बट इसमें वॉल्यूम सॉलिड का लेना है और डेंसिटी भी सॉलिड की लेनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई साथ में जी मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा दूसरे केस में कहता है कि अपथ्रस्ट बताइए क्या होगा तो उसमें तो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का लिया जाता है डेंसिटी लिक्विड की ली जाती है और जी होता है एक्सेशन टू ग्रेविटी तो इसलिए वी ये रोवेल और जी मल्टीप्लाई करके मेरा अपथ्रस्ट आ जाएगा अपरेंट वेट के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और लॉस इन वेट अपथ्रस्ट के बराबर ही होता है तो इसलिए उसका सेम आंसर होगा क्लियर चलिए फिर सेवनटीन नंबर में कहता है कि अ बॉडी हेल्ड कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस टू फोर्सेस एक तो एफ जो वो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से दूसरा एफ टू जो पॉइंट फोर्स की वजह से है कहता है डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए आप अपना इसका इन दोनों की डायरेक्शन के बारे में एंड स्टेट द कंडीशन व्हेन द बॉडी विल फ्लोट और सिंक बहुत सिंपल है सिंपल सी बात है कि मेरे पास ये लीजिए एक मैंने कंटेनर बना दिया ये आपका लिक्विड हो गया इस लिक्विड के अंदर ये बॉडी हो गई आपकी नीचे आपका एक्ट कर रहा है एफ और ऊपर आपका एक्ट कर रहा है एफ ठीक है So, कहना यह है इस केस में कि अगर आपका F2 टू ग्रेटर देन या इक्वल टू हो मेरे F1 के तो उस केस में बॉडी आपकी फ्लोट करती है एंड अगर आपका F1 वन ग्रेटर देन हो F2 के तो उस केस में वो बॉडी आपकी सिंक करती है तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस देखिए टू बोल्स वन ऑफ आयरन Other of aluminium experience the same upthrust when dipped completely in water. If obvious है या तो देखो density तो same होनी सकती है तो दोनों का volume जो है वो आपका same होगा. So देखिए यहाँ पे लिखा है both have equal volume. उसी तरह बाकी के दो questions हैं उनके answers मैंने आपको दे दी हैं आराम से आपको समझ में आ जाएंगे. Next कहता है कि prove that the loss in weight of the body when immersed wholly or partially in a liquid is equal to the buoyant force. and this loss is because of the difference in the pressure exerted by the liquid on the upward and the lower surface of the submerged part of the body to so, dekhiye ye maine aapko puri derivation karke dikhai hui hai yahan par bhi aur maine is pe video bhi banayi hai aap chahe to isko video ke through acche se samajh sakte hain next hai a sphere of iron and other of wood of the same radius are held under water so compare the upthrust of the two spheres dekhiye chahe ek आयरन है चाहे एक वुड की बात कर रहे हैं रेडियस सेम है और सफियर है तो उस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम सेम होगा और अगर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो उस कंडीशन में अपथर्स भी दोनों में सेम एक्ट करेगा इसलिए जो इसकी रेशियो आएगी वो वन इज टू वन आएगी आपकी नेक्स्ट कहता है कि सफियर ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ वुड बोथ ऑफ द सेम रेडियस आर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर स्टेट विच Of the two will sink. Obvious है आयरन वाला of course क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वॉटर इसी की वजह से ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डज द डेंसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ अ बॉडी डिटर्मिन वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन वॉटर देखिए सिंपल सी बात है अगर मैं रो एम डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ मटीरियल मान लेता हूं तो ये भी है डेंसिटी ऑफ मटीरियल ठीक है रो uh, डब्ल्यू मान लेता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर मान लेता हूं मैं तो अगर तो डेंसिटी ऑफ मीडियम मेरा लेस देन या इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ वाटर के तो तो वो आपका फ्लोट करेगा ठीक है ये याद रखना लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ मीडियम ग्रेटर हो जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर के तो वो आपका सिंक करेगा तो इस तरीके से हमने इसका आंसर देना था ठीक है जी तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल स्टेट कंडीशन व्हेन द बॉडी विल फ्लोट सिंक इन ए लिक्विड देखो मैं आपको अभी जस्ट बताया कि अगर लेस देन और इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगा 
तो उस केस में वो क्या करेगा वो आपका फ्लोट करता है बट अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के तो वो सिंक करेगा इट इज इजियर टू लिफ्ट अवी स्टोन अंडर वाटर दैन इन एयर क्योंकि अंडर वाटर उस पर अपथ्रस्ट एक्ट करता है जिसकी वजह से हमें जो उसका वेट है वो कम महसूस होता है और इसी वजह से हम उसको आसानी से पानी के अंदर लिफ्ट कर पाते हैं तो ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं स्टेट आकमडीज प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था ये अच्छी तरह से इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कहते हैं ये स्टेट करता है कि वेन अ बॉडी इज इमर्ज पार्शली और कंप्लीटली इन ए लिक्विड इट एक्सपीरियंस एंड अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट फिर आता है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई आकमडीज प्रिंसिपल तो देखिए मैंने आपको ना दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बताए थे उसमें से मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट चूज किया है इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था एक सॉलिड का वेट आप एयर में डिटेक्ट कर लो फिर पानी को आप स्पाउट तक भर दो उसके बाद यहां पर आप जब उसको डिप करेंगे कुछ पानी आपका बाहर गिर जाएगा उसका वॉल्यूम देख लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए और दोनों की वैल्यू सेम आएगी सो इन दिस एक्सपेरिमेंट और विद दी हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन वेरीफाई आकमडीज प्रिंसिपल इज एट ओके ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5A के जितने क्वेश्चंस थे उनके जो आंसर्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर्स समझ में आ गए होंगे अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर देखोगे तो शायद कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप मेरी वीडियोज को देखिए वहां पर मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच